Hey guys, hello everyone. Welcome back to English Ramesh. Fall in love with English. Heroes class lo rendu interesting idiomatic expressions, daily used expressions ni manam nechko bothu na. As usual ga easiest manner lo, right? Before that, intente mana English Ramesh app kuda oche sindi. Lifetime English ano ka course tis ko sunam just for five hundred. Lifetime English ante. మీరు ఇంగ్లీష్ వచ్చేదాకా మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేదాకా అందులో ఉండే ప్రతి ఒక్క కోర్స్ ఫ్రీ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ జస్ట్ ఫర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైవ్ సెషన్స్ ఉంటాయి చార్ట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కమ్యూనికేషన్ సెషన్స్ ఉంటాయి ప్రొనౌన్సియేషన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ జస్ట్ ఫర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓన్లీ దేర్ దేర్ విల్ బి నో లిమిట్ టైమ్ లిమిట్ అనేది లేదు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేదాకా వాళ్ళందరికి కంప్లీట్ గా ఫ్రీ సో ఈ రోజు నేను క్లాసెస్ అప్లోడ్ చేసి ఆ యాప్ లింక్ ఇస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి జస్ట్ ఫర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఆల్ ఎగ్జామ్స్ సో డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఓకే వెల్ గైస్ ఇక్కడ రీడ్ సమ్ వన్స్ మైండ్ స్పీక్ సమ్ వన్స్ మైండ్ ఏం లేదు అందులోనే ఉంది మీనింగ్ రీడ్ సమ్ వన్స్ మైండ్ అంటే ఒకరి మైండ్ ని చదవడం అంటే ఏంటిది వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో తెలుసుకోవడం రైట్ ఇక్కడ స్పీక్ సమ్ వన్స్ మైండ్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ మైండ్ లో ఏముందో అది మనం బయటికి చెప్పేయడం ఓకే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో మనం చెప్పేయడం వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో మనం అర్థం చేసుకోవడం చదవడం ఓకే కైస్ సో చాలా ఈజీగా ఎక్సైటింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ రీడ్ సమ్ వన్స్ మైండ్ అంటే ఒకరి మైండ్ ని అర్థం చేసుకోవడం వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడం చదవడం వాట్ ఎవర్ ఇక్కడ షీ రీడ్స్ మై మైండ్ ఆమె నన్ను ఆమె నా మైండ్ లో ఏముందో అర్థం చేసుకుంటుంది షీ నోస్ వాట్ ఐ థింక్ నేను ఏం ఆలోచిస్తానో ఆమెకు తెలుసు షీ రీడ్స్ మై మైండ్ ఎందుకంటే నా మైండ్ ఆమె చదువుతుంది ఆమె నేనేం ఆలోచిస్తానో ఆమె అర్థం చేసుకుంటుంది రైట్ ఆమె నా మైండ్ ని చదువుతుంది అనే అర్థంలో యూజ్ చేస్తా ఇక్కడ చూడండి హౌ కుడ్ యూ టెల్ ఈ రెండు కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ లోనే ఉన్నాయి షీ రీడ్స్ సింపుల్ ప్రజెంట్ వర్బ్ కేస్ వచ్చింది షీ నోస్ ఆమెకు తెలుసు వర్బ్ కేస్ వచ్చింది ఐ థింక్ ఐతో మనకి ఎస్ రాదు కాబట్టి ఐ థింక్ ఓకే నేనేం ఆలోచిస్తానో ఆమెకు తెలుసు షీ రీడ్స్ మై మైండ్ ఓకే వెల్ గైస్ హౌ కుడ్ యూ టెల్ దాట్ ఇక్కడ కుడ్ వచ్చింది హౌ కుడ్ యూ టెల్ దాట్ ఇది క్వశ్చన్ కాబట్టి కుడ్ ముందు వచ్చింది నువ్వు ఎలా చెప్పగలిగావు వితౌట్ హిమ్ టెల్లింగ్ యూ దాట్ అతను అది చెప్పక ముందే నువ్వు ఎలా చెప్పగలిగావు డిడ్ యూ రీడ్ హిజ్ మైండ్ అంటే నువ్వు అతను ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో నీకు అర్థమైందా నువ్వు చదివినవా అతని మైండ్ నువ్వు చదివినవా అంటే డిడ్ యూ రీడ్ హిజ్ మైండ్ ఇక్కడ డిడ్ వచ్చింది కాబట్టి రీడ్ వర్డ్ నెంబర్ వన్ అయితే రీడ్ కి వర్డ్ నెంబర్ టూ అండ్ వర్డ్ నెంబర్ త్రీ కూడా సేమ్ ఉంటాయి కాకపోతే ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది రైట్ రీడ్ వర్డ్ నెంబర్ వన్ అయితే రెడ్ అండ్ రెడ్ వర్డ్ నెంబర్ టూ అండ్ త్రీ ఓకే లెట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్ ఇన్ సమ్ అదర్ క్లాసెస్ ఎనీవే లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఇక్కడ హౌ కుడ్ యూ టెల్ దట్ అంటే ఎట్లా చెప్పగలిగావు కెన్ యూ అంటే ఎలా చెప్పగలవు అని అర్థం హౌ కుడ్ యూ టెల్ దట్ అంటే ఎలా చెప్పగలిగావు వితౌట్ హిమ్ టెలింగ్ యూ దాట్ అతను చెప్పక ముందే అతను చెప్పకుండానే నువ్వు ఎలా చెప్పగలిగావు అతను చెప్పకుండానే నువ్వు ఎలా చెప్పగలిగావు డిడ్ యూ రీడ్ హిజ్ మైండ్ అంటే అతని మైండ్ ని నువ్వు చదివినవా ఓకే ఈ విధంగా అట్లనే పాలిటీషియన్స్ రీడ్ ద పీపుల్స్ మైండ్ ఈజీ కదా రాజకీయ నాయకులు ప్రజల మనసుల్ని ఈజీగా చదివేస్తారు ప్రజలు ఏమేమి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మొత్తం తెలిసిపోతుంటది రాజకీయ నాయకులకి దాట్స్ వై దే మేక్ ప్రామిసెస్ అండ్ దే దే ప్లే విత్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ రైట్ యా పాలిటీషియన్స్ రీడ్ ద పీపుల్స్ మైండ్ ఈజీలీ ఇక్కడ వర్బ్ నెంబర్ వన్ అంటే సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ లో ఎప్పుడు జరిగేది ఇదే కాబట్టి నిత్యం జరుగుతూనే ఉంటుంది కదా అట్లాంటి విషయాలే కదా మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ లో చెప్పుకునేది పాలిటీషియన్స్ అంటే ప్లూరల్ మోర్ దాన్ వన్ కాబట్టి ఇక్కడ రీడ్ వచ్చింది ఒకవేళ పాలిటీషియన్ అని వస్తే రీడ్స్ వస్తుంది ఓకే పాలిటీషియన్స్ రీడ్ ద పీపుల్స్ మైండ్ ఈజీలీ చాలా ఈజీగా చదివేస్తారు పీపుల్ మైండ్ ని అంటే వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో ఈజీగా తెలుసుకుంటారు పసి కట్టేస్తారు కదా వెల్ హౌ డిడ్ యూ నో ఐ వాంటెడ్ సమ్ మనీ నాకు కొంచెం డబ్బు కావాలి అనే విషయం నీకు ఎట్లా తెలిసింది యూ మస్ట్ హ్యావ్ రెడ్ మై మైండ్ అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా నా మైండ్ చదివే
పసిగట్టి ఉంటావు అని చెప్తా మస్ట్ హ్యావ్ తర్వాత వర్డ్ నెంబర్ వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా చేసి ఉంటారు ఖచ్చితంగా చదివి ఉంటావు అని చెప్పేటువంటి కాంటెక్స్ట్ లో అది ఉపయోగిస్తాం మనం షీ మస్ట్ హ్యావ్ గాన్ షీ మస్ట్ హ్యావ్ గాన్ ఆమె అంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది రైట్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ నువ్వు ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకొని ఉంటావు ఈ మస్ట్ హ్యావ్ లాస్ట్ అతను ఖచ్చితంగా పోగొట్టుకొని ఉంటాడు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం అది యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మళ్ళొకసారి లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ హౌ డిడ్ యూ నో నీకు ఎట్లా తెలిసింది ఐ వాంటెడ్ సమ్ మనీ నాకు కొంచెం డబ్బులు కావాలి అనే నాకు డబ్బులు అవసరం ఉండే అనే విషయం నీకు ఎట్లా తెలిసింది యూ మస్ట్ హ్యావ్ రెడ్ మై మైండ్ నువ్వు నువ్వు నా మైండ్ ని చదివేసి ఉంటావు అందుకే తెలిసింది ఓకే ఎనీవే షీ స్పీక్ సమ్ వన్స్ మైండ్ ఇక్కడ మనం రెండు కాంటెక్స్ట్ లలో అర్థం చేసుకోవాలి స్పీక్ యువర్ మైండ్ అంటే డోంట్ థింక్ ఆఫ్ అదర్స్ వాట్ ఎవర్ దే మైట్ బి థింకింగ్ ఓకే వాట్ ఎవర్ షీ థింగ్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ హీ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ద సొసైటీ థింగ్స్ డోంట్ కేర్ జస్ట్ స్పీక్ యువర్ మైండ్ నీ మనసులో ఏముందో అది చెప్పాయి ఎవ్వడు ఏమనుకుంటాడు అనేది అనవసరం ఓకే లెట్ దెన్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఏదైనా అనుకోని జస్ట్ స్పీక్ యువర్ మైండ్ అంటే నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావో నువ్వు ఏం అనుకుంటావో అది డైరెక్ట్ గా మాట్లాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ స్పీక్స్ ఇస్ మైండ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఒపీనియన్స్ అందరూ ఏమనుకుంటారని పట్టించుకోకుండా రామ్ గోపాల్ వర్మ స్పీక్స్ ఇస్ మైండ్ అతను ఏమనుకుంటాడో అది మాట్లాడేస్తాడు ఓకే నేను కూడా ఏమంటున్నా యూ జస్ట్ స్పీక్ యువర్ మైండ్ డోంట్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీబడి ఓకే ఈ విధంగా చెప్తా వెల్ ఒక యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ఐ స్పీక్ మై మైండ్ ఐ డోంట్ కేర్ ఎనీబడి ఓకే వెల్ ఇక్కడ నేను ఎవరిని పట్టించుకోను ఐ స్పీక్ మై మైండ్ అంటే నేను ఏమనుకుంటానో అది చెప్పేస్తాను నేను ఎవరిని కేర్ చేయను ఓకే జస్ట్ స్పీక్ యువర్ మైండ్ ఇదొకటి స్పీక్ సమ్ వన్స్ మైండ్ అంటే ఒకరి మనసులో ఏమనుకుంటున్నారో మనం చెప్పేయడం ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో మనం అర్థం చేసుకోవడం ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో మనం చెప్పేయడం బయటికి ఓకే దాట్స్ వాట్ మీన్స్ హియర్ ఇక్కడ కెన్ యూ స్పీక్ మై మైండ్ నేను ఏమనుకుంటున్నానో చెప్పగలవా ఓకే కెన్ యూ రీడ్ మై మైండ్ అంటే నేను ఏం ఆలోచిస్తున్నానో పసిగట్టగలవా అర్థం చేసుకోగలవా ఇక్కడ ఇక్కడ నేమో కెన్ యూ స్పీక్ మై మైండ్ అంటే నేను ఇక్కడ నేను ఏమనుకుంటున్నానో నువ్వు చెప్పగలవా అని ఓకే ఇక్కడ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం వెన్ ఐ వాస్ గెటింగ్ స్కేర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై లవ్ నా లవ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి నేను భయపడుతున్నప్పుడు షీ స్పోక్ మై మైండ్ అండ్ షీ సేట్ వాట్ ఐ వాట్ ఐ వాజ్ అబౌట్ టు సే నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నానో అది చెప్పేసింది ఆమె ఓకే ఇక్కడ ఏంటి వెన్ ఐ వాస్ గెటింగ్ స్కేర్డ్ నేను ఎప్పుడైతే భయపడుతున్నానో టు ఎక్స్ప్రెస్ మై లవ్ నా లవ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి నేను ఎప్పుడైతే భయపడుతున్నానో అప్పుడు ఏంటి షీ స్పోక్ మై మైండ్ అంటే నా మైండ్ నా మనసులో ఉన్న మాట ఆమె చెప్పేసింది వెల్ that that's what happened that's how my love story got successful itla chepta so ikkada ee vidhanga speak my mind speak anedi verb number 1 spoke verb number 2 spoken verb number 3 ee vidhanga cheppochu okari mind lo em undo manam cheppeste speak somebody's mind antam okari mind lo em aalochisthunnaro manam ardham cheskunte read someone's mind ani cheppadam jarugutundi i read your mind i can read your mind nu em aalochisthunavo nenu ardham chesukogalanu nenu chadavagalanu nenu pasigattagalanu i can speak your mind nee manasulo em anukuntunnavo nenu cheppagalanu ee vidhanga okay so chaala stylish ga mee english language ni match chese atvanti idiomatic expressions we don't forget about the lifetime english course just for 500 english for competitive exams vocabulary sessions live sessions and chat support whatsapp group groups and pronunciation classes and everything will be available for you at the rate of just to 500 rupees and youtube lo videos same content tho up, uh, upload chestune untanu youtube lo kuda doubts clarify chestune untanu but for those who purchase the course they, there will be some special uh, facil, uh, facilities and special things will be available for them 